ఈరోజు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మన పౌర సేవా కేంద్రం ఒక ఇరవై ఒక కౌంటర్స్తో పెట్టి ఒక పౌర సేవా కేంద్రం అని చెప్పి మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే ప్రజలు వచ్చే ప్రజలు వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళు నెమ్మదిగా వాళ్ళు వాళ్ళు పరిష్కారానికి వాళ్ళకి ఒక సదుపాయం కల్పించాలని చెప్పి ఈ ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమిటంటే ట్వంటీ వన్ కౌంటర్స్ పెట్టేసి ప్రజలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ అదేవిధంగా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేయడం అదేవిధంగా వివిధ ఏమేమి కార్పొరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఏమైనా గ్రీవెన్స్ పెట్టుకోవాలన్నా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇది తోటం త్వరలో ఇప్పుడు ఎయిర్ కండిషనింగ్ కూడా చేయబోతున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ మంచినీటి సదుపాయం కూడా చేసుకుంటూ వచ్చిన ప్రజలకు ఒక మంచి వాతావరణంతో ఒక కంఫర్టబుల్ అట్మాస్ఫియర్తో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి ఒక అట్మాస్ఫియర్తో ఈ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈరోజు విజయవాడ నగర ప్రజలందరి కోసం కమిషనర్ గారు నగరపాలక సంస్థలో ఈ పుర సేవా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది పాత నూట మూడు కార్యాలయాన్ని రీమోడల్ చేశారు అయితే ఇక్కడ కొత్తగా మనకి దగ్గర దగ్గర ఇరవై నాలుగు కౌంటర్ల దాకా ఉన్నాయండి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో సేవలన్నీ ఉండాలని కమిషనర్ గారు మనకి కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు ప్రజల సౌకర్యార్థం వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా అందరు స్టాఫ్ అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు ఇక్కడ పెన్షన్స్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటారు అదేవిధంగా కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు క్యాష్ కౌంటర్ ఉంది క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలాగే ఇంకా డిఎన్ఓ ట్రేడ్ లైసెన్సెస్ వాటికి సంబంధించి ఇంకా మీకోసం అప్లికేషన్స్కి సంబంధించి అన్ని సేవలు ఇక్కడ మేము చేస్తున్నామండి అన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలాగా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాము ఇంకా ఫోన్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయండి ఫోన్ కంప్లైంట్స్ మనకి బిఎస్ఎన్ఎల్ ల్యాండ్లైన్ నుంచి అయితే నూట మూడు డైల్ చేస్తే కంప్లైంట్స్ వెళ్ళకి ఫోన్ రింగ్ అవుద్ది మేము లిఫ్ట్ చేసి కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాము అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా పుర సేవా కేంద్రం ఓపెన్ చేసామండి ఇవన్నీ సిడిఎంఏ మాడ్యూల్లో ఎంటర్ చేస్తాము కంప్లైంట్స్ కానీ డిఎన్ఓ ట్రేడ్ లైసెన్స్ కానీ క్యాష్ కౌంటర్కి సంబంధించిన జమలు ఇవన్నీ సిడిఎంఏ పోర్టల్స్లో ఎంటర్ చేస్తున్నాం వస్తే అండి ఈరోజు మన విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో మనము సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్ అంటే పురసేవా కేంద్రాన్ని మనము ఓపెన్ చేసుకోవటం గౌరవనీయుల మేయర్ గారు కమిషనర్ గారు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రీవ్యాంపింగ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాల్ సెంటర్ వన్ జీరో త్రీ అంతకుముందు వన్ జీరో త్రీలో ఏం చేసామంటే పబ్లిక్ ఏదైనా గ్రీవెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు కాల్ చేసి ఫోన్ ద్వారా చెప్తే కంప్లైంట్స్ ఫిజికల్గా నోట్ చేసుకోవడం జరిగేది అయితే మన డిఎంఏ ఆఫీస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ కన్నబాబు గారు ఆధ్వర్యంలో మనకి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి పురసేవ అనే యాప్ని మొబైల్ అప్లికేషన్ అంటాము ఆ దాని అప్లికేషన్లో ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క సమస్యని అది ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు మంచినీటి సమస్య కావచ్చు మురుగునీటి సమస్య కావచ్చు దోమలు బడద కావచ్చు యానిమల్ మెనేస్ అంటాం అనంటే ఏదైనా సరే యానిమల్స్ రోడ్డు మీద తిరుగుతున్న అలాంటి సమస్యలు కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ వాళ్ళకు పెన్షన్స్ రాకపోయినా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అట్లాంటివి అన్ని సమస్యల్ని కూడాను అంటే ఏంటి ఫైనాన్షియల్లీ రిలేటెడ్ కాకుండా ఉన్నవి ఏవైనా సమస్యలు గ్రీవెన్స్ని చేస్తే వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో దాని ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్ ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్ అంటే ఆ టైం ఉంటుంది ఈ సమస్యని టైంలో చేసేయాలని చెప్పేసి ఆ సమస్యని వెంటనే తీర్చడం జరుగుతుంది అది ఏంటంటే దానికి పబ్లిక్ పెద్ద ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు ప్లే స్టోర్లో చిన్న మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంటే చాలు దాంట్లో పురసేవ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని ద్వారా వెంటనే ఒక ఫోటో తీసి పంపిస్తే అది కన్సర్న్ వాళ్ళకి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఫీల్డ్ లెవెల్లో గ్రాస్ రూట్ ఫంక్షనరీ వాళ్ళకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు అలా యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళ మీద వెంటనే కనుక అది కనుక రెక్టిఫై కాకపోతే ఆ కన్సర్న్ వాళ్ళకి ఫైన్ కూడా వేయటం జరుగుతుంది ఆ ఫైన్ వాళ్ళ జీతం నుంచి కూడా కట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడాను మనకి రెండేళ్లుగా మన దీంట్లో ఉన్నాయి విజయవాడ వాస్తవులు విజయవాడ పబ్లిక్ అంతా కూడాను దీన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాల్సిందని కోరుతున్నాను వన్ జీరో త్రీలో ఏంటనంటే మనకు అప్లికేషన్ని కమిషన్ గారి నుంచి కింద వరకు వెళ్ళడానికి టైం పట్టేది అలాగే ప్రజలంతా కూడా దీని చుట్టూతో మా అప్లికేషన్ ఏమైంది మనం పెట్టిన గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ తెలుసుకోలేకపోయేవారు ఈ పురసేవాలో గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి మీ సమస్య ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఎవరి దగ్గర ఉంది ఎన్ని రోజులైంది 
పరిష్కరింపబడిందా లేదా వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు ఇలాంటివంతా కూడా నా అప్లికేషన్లో మనకి కనిపిస్తుంది అది కంప్యూటర్లో చూసుకోవచ్చు మీరు దీంతో పాటు పురసేవతో పాటు చాలా దీనికి కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాయి ఏంటంటే దాంట్లోనే ఆన్లైన్లో మీరు మీ ఇంటి పని కట్టచ్చు వాటర్ నీటి పని కట్టచ్చు సీవరేజ్ ట్యాక్స్ కట్టచ్చు బర్త్ అండ్ డెత్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్ని రకాల సర్వీసెస్ని మేము దీంతో అనుసంధానం చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి పురసేవ డౌన్లోడ్స్ అనేది ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా టెలికాస్ట్ చేయటము మీ అందరికీ కూడా నువ్వు చెప్పడం జరుగుతుంది టీవీలలో వాటిలో మేము చిన్న చిన్న జింగిల్స్ ప్రమోషనల్ ఏవీస్ అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాం దయచేసి అవి ఫాలో కండి మళ్ళా మళ్ళా కూడా మేము నగరపాలక సంస్థ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది చూపించడం కూడా జరుగుతుంది ఫాలో అవ్వండి సింపుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్ మీకు అవుతుంది పురసేవ అని చెప్పేసి మీ పేరు ఇదే కాకుండా మీరు కంప్యూటర్ ఉన్న నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కంప్యూటర్లో ఆన్లైన్ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని దాని ద్వారా కూడా మీరు మీ సమస్యలు తీసుకోవచ్చు ఈ పుర ఇవాళ ఓపెన్ చేయబడినటువంటి పురసేవ కేంద్రం ఏదైనా దాన్ని సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్ అంటారు సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్ మీకు వచ్చి అయినా చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్స్ రాలేని వాళ్ళు పురసేవ యాప్ ద్వారా దయచేసి వినియోగించుకోవాల్సిందిగా నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది ఎగ్జిస్టింగ్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతూనే దాంట్లో వచ్చే సమస్యలు అన్నీ కూడాను ఫిజికల్గా అంటే ఏంటి ఈ అప్లికేషన్ కంప్యూటర్ ఫో కంప్యూటర్ కానీ ఫోన్ కానీ వాడడం తెలియని వాళ్ళు నంబర్ మాత్రమే ఉంటాయి మన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ ఉన్నాయి అలాగే కమిషనర్ గారి నెంబర్ కానీ ఏ నెంబర్ అయినా సరే మన వన్ జీరో త్రీకి కనుక కాల్ చేస్తే ఆ నెంబర్స్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మన ఆపరేటర్ ఉంటారు ఆ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తారంటే పురసేవాలో నీకు అప్లోడ్ చేస్తారు అప్లోడ్ చేసి వాళ్ళ సమస్యని ఇమ్మీడియట్గా అంటే ఫోన్లో చేస్తే వినము సమస్య పరిష్కరింపబడదని ఏం కాదు అది కూడా అలా కూడా మేము తీసుకుంటాము అంటే దీనికి రకరకాల సోర్సెస్ ఫోన్ ద్వారా వచ్చినవి వన్ జీరో త్రీ ద్వారా వచ్చినవి కాల్ సెంటర్ ద్వారా వచ్చినవి వాట్సాప్లో వచ్చినవి లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఆన్లైన్ నుంచి వచ్చినవి కంప్యూటర్లోంచి వచ్చినాయి అలా రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి ఏది తీసుకున్నా సరే పురసేవాకి అనుసంధానించబడి పురసేవ ద్వారా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పీరియడ్లో సమస్యలు అన్నిటిని కూడా ఇమ్మీడియట్గా పరిష్కరించబడతాయి ఇదే కాకుండా పబ్లిక్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమస్య పరిష్కరించబడిన అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో శ్రద్ధ వహించారో వాళ్ళ మీద ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళకి ఫైన్ వేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ ఒక్కొక్క అంటే సర్వీస్కి ఒక్కొక్క ఛార్జ్ ఉంది ఎన్ని రోజులు అయితే పెట్టుకుంటారో అన్ని యాభై రూపాయలు ఆధార్ ద్వారా వాళ్ళ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అవుతుంది అది దానికి కూడా అందుకనే పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతున్నాము ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఇస్తే కనుక వాళ్ళకి ఎవరికైతే మా వల్ల నిర్ల ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ నిర్లక్ష్యం నిరీక్షించడం కానీ లేట్ అవటం కానీ అందువల్ల అయితే కనుక సర్వీస్ డెలివరీలో కనుక లేట్ అయితే కనుక వాళ్ళందరికీ కూడాను వాళ్ళకి అమౌంట్స్ ఆ అమౌంట్ ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్ దాటిన అమౌంట్ అంతా కూడాను ఆ కన్సర్న్డ్ ఎవరైతే పబ్లిక్ ఉంటారో ఆ సిటిజన్ అంటే ఆ ఫిర్యాదు చేసినటువంటి ఎవరైతే అభ్యర్థి ఉంటారో వాళ్ళ అకౌంట్స్లోకి ఇమ్మీడియట్గా జమ చేయబడతాయి కాబట్టి ఇది ప్రా కార్యక్రమ అనుసంధానం జరుగుతోంది ఇదంతా కూడాను స్టేట్ ఫైనాన్స్ ఈ సిఎఫ్ఎంఎస్ ట్రెజరీ ద్వారానే జరుగుతుంది మన ఎవరైతే అధికారులు ఉంటారో అధికారుల జీతం నుంచి ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అవుతుంది ఇది ఆల్రెడీ వన్ జీరో త్రీలో మనకి ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రాక్టీసే దీన్ని ఇంకా కూడాను గట్టిగా చేసి మొత్తం అంతా ఆన్లైన్ ద్వారా చేయి ఉంటున్న జారు కాబట్టి ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం వహించడానికి ఆస్కారం లేకుండా అన్ని రకాలుగా కట్టుదిట్టంగా మేము ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి